流产了。流产了，孩子没了。哎呦，这弟弟一撞，把我们老许家的后给撞没了。阿姨，你可千万别怪婷婷，她还只是个孩子，况且。他根本就不是故意的，妈，妈，王主，没什么事儿吧？没事儿，哪事儿大了？流产了，孩子没有了。啊！光明，对不起。本来是想把我们的孩子给生下来的，可是我自己那么不小心，没有保护好他。今天这件事情，怪你，同意吗？我也没想到小李会去。我告诉你，你妈傻，但你爸不傻。小李这个孩子啊，不简单，比丁雪聪明，有心眼儿。他不会是拿怀孕来要挟你结婚吧？可医生的诊断证明就在那儿了，咱也不能不信、啊。都这个时候了，咱们还是别再乱猜疑了。我我不是瞎猜疑。可是，如果再出现今天这样的情况，那该怎么办呢？儿子，妈想跟你说几句心里话。我知道你心疼婷婷，婷婷呢也挺可怜的。我跟你爸也心疼她，可是。你把他带在身边，就一定好吗？您什么意思啊？你想啊，你工作这么忙，哪有时间照顾他？我跟你爸呢，岁数也大了，我身体也不好。指望小李，就算你们结婚了，可毕竟不是亲生的。我跟你爸的意思呢，就是。该给钱就给钱，该治病就治病，把婷婷给他姥姥，咱们不亏待他就是了。爸，这是您的意思，还是您跟我爸商量过的？你爸听我的，这样对大家都好，对婷婷也好。妈，如果婷婷是个男孩。你还会这么说吗？现在你的身体是最重要的，光明，你是不是只有一个婷婷就够了？没有啊。虽然你嘴上不说，但是我都知道，你一定是松了一口气，对不对？我真没这么想，真没有。梦竹
，你也不要怪婷婷。我没有怪过婷婷。不管你怪不怪她，我知道，我知道你心里边不好受。可是不管怎么讲，梦竹，现在你的身体才是最重要的。我要你记住，你欠我的，你这辈子都要记住，你是欠我的。同学们，大家好，我呢是这个班的班主任和语文老师。这是我的联系方式。有事儿呢，您可以给我打电话，但最好啊还是发短信，因为有时候您打电话我不一定能接，我可能在上课。谢谢大家。怎么，终于把您给报上了吧？这不是外籍吗？嗯、所以手续麻烦。好在办妥了，为什么不把孩子带来呢？还在睡觉呢，搞时差。住你那儿吗？也就这几天吧。这不四处找房子呢吗？他爸爸说，想租个离学校近点的。婷婷啊，康爷爷也有一个孙子，是一个外国小朋友。过两天你们两个就是同班同学了，你得好好的照顾好别人，知道吗？知道吗？知道。老七啊。你现在都得这么跟他说话。我现在已经把他的助听器的音量开到最大的。那回头上课怎么办？老师总不能这么这么扯着嗓子喊啊！啊，我也不知道许婷婷，不会吧？我两个月前见她还是好好的呀，还能唱歌呢。就上一次见到你不久，就发生了这个事。怎么搞的？意外。这样吧，我尽量把她的位置安排的好一些，离讲台近一点，这样能听得到吧？应该吧。也只能这样了。她现在带助听器吗？啊，是。啊，您放心，我之前也教过这样的学生，最后都顺利的毕业了。谢谢你，韦老师。来，头转向我。嗯，对了，这个上个月的检查报告呢，两耳听力在八十分贝，而刚刚的检查结果是八十五到九十分贝，这个病情啊，还在继续发展。一般呢。九十分贝，作为一个大概的数值分界线，在这个数值以下呢，要尽量的使用助听器；而在这个数值以上，要考虑做人工耳蜗了。光明，你跟妈说个实话，现在新装耳蜗需要多少钱？手术加上康复训练，二十多万吧。二十多万，那行吧，这个钱我来出吧。您出？您有这么多钱吗？我想办法。行了，妈，别人不知道我还不知道吗？您就这么点退休金，一多半都用在婷婷身上了。行了，您就不用担心了。之前我来出，您就照看好婷婷就行。光明，那咱们就说好了一加一半吧。只要这个孩子不成为一个废人，只要他能听得见声音，砸锅卖铁在所不惜。
打盆呢？我找一张存折，找不着了。哎呦，你真行，存折你都能忘了。哎呀，你看看看看，看看我那个猪脑子，前天我还想起来呢，现在彻底忘了。铁铁那耳朵多少钱啊？二十四万。啊！但是我跟许光明说了。我们两家一家出一半吧。这还要你来出？他爸怎么不全出啊？是我自己要出的。为什么？哎呀，你不懂啊！现在虽然这个孩子啊在我家里头，但在他许光明心目当中，这个孩子就是他们许家的。我不过是什么，就是替他照顾这个孩子的一个保姆。用这个钱，我必须要出，我一定要出。我得让他许光明知道，我是婷婷他姥姥，这个孩子也不是他许光明一个人的。靠花钱证明了。啊，他们两个离婚不是财产一人一半吗？那个给了吗？这笔钱是我自己想出、自己愿意出的，花在这个孩子身上，我愿意。你可真行啊，老七，那进兜的钱一点都不着急。往外出你倒是积极，哎呀，二十四万的一半是十二万呢，你有那么多吗？我不就是在找那个存折吗？嗯，哎哎哎，我记着你的所有宝贝是不是都放在一个什么牛皮纸袋子里了？啊哈哈，啊，我看到我这个猪脑子，是。牛皮纸袋子，自己放的都忘了，忘得干干净净。怎么了？哎呀，才七万八，这不够啊！哇，那丁雪那儿呢？他走的时候倒是给了我一万块钱的现金，那也不够啊。要不这么着，给丁雪打个电话问问他，他出去这么久了，应该又赚到钱了吧？没可能，再不行，我帮你凑。一共四万，你点一下。好。没有错，一共四万，谢谢啊。
沉默以后，不愿再开口。沉默以后，世界安静了。上天让我们相守，为何又走到尽头？曾经的温柔，已经无情的。剩下什么？离开以后就别再回头。幸福的日子我们经过，未来的生活彼此承诺，就让我们的爱当作是最后、最后一次解脱。这一个人的寂寞，像开不出的花朵。两个人的世界变成无奈的沉默。曾经那快乐的经过，难道就不能回头？曾想对你说，怎么能忘了说再一次？大脑是需要一个长期适应的过程的，在这段时间里头哈，你们一定要注意，千万不要让孩子去接触那个过于嘈杂杂乱的声音，也不要把它限制在绝对安静的环境里，要循序渐进的让他去接触各种声音，慢慢的就好了，别着急。我知道了，妈。耳蜗蜗的事情你就别操心了，我会想办法的。行了行了，你就别管了。哦，挂了啊。啊，那个人人工耳蜗的效果还好吧？啊，还好。哎，来，这家人啊，就是有钱，红包五千块。这么多啊？啊，都是你的，你拿着。都给我吗？啊，人家就是冲你给的。那我就不客气了。别客气，你应得的。呃，以后像这种活动，什么婚丧嫁娶啊、生日啊、搞庆典，你都接，只要给钱，我都唱。哦，没问题。冰雪，我跟你说，你晚上演出，白天咱们赚外快，这叫凭劳动挣钱。这种活只要你想干，多的是。冰雪，说实话，你这个思想能转变过来，我特别高兴。嗯我我这个月的工资什么时候发？月底啊。哦，你是不是着急用钱？你要着急用钱，我先给你。哦，不是，我不是欠你一万块钱吗？这个月可能还不了你了。哎呦，都跟你说了，这事儿你别老记在心上，不着急啊。嗯，还有，说呀，你跟我还客气什么呀？支支吾吾的，说。你能再借我点钱吗？哎，岳老师，校长，这孩子特殊情况，你就让他姥姥陪着他一起上课，好不好？进来吧，来，谢谢，谢谢校长，没事。同学们，我们班许婷婷有一些特殊情况，所以她的姥姥必须陪她一起上课。同学们不要左顾右盼，集中注意力在前面。听见了吗？你呀，好好琢磨琢磨，听听我说的这些话呀，是不是这么回事儿啊？<笑>你笑什么呀？
你是说，婷婷她姥姥想靠孩子做手术弄钱？嗯，这不可能啊！怎么不可能啊？你想啊，光明是做医药研究的，这手术多少钱他能不知道？再说了，要是真进医院，这个钱是交给医院的，那有收费单据，不可能作假。这倒也是。哎呦，一听啊。您就是个老实人，一点花花肠子都没有。这要是真想骗，弄个假收据，那还是难事儿。哎，你们不知道，婷婷她姥姥这人呐有多鸡贼。这不，前几个月，她买通一帮老头老太太给她投票，评了个什么五好家庭，就为了呀多弄两桶油。你们想啊，这为了两桶油都下这么大功夫，二十多万呢、啊，能轻易放过？许婷婷聋了，听不见了。要我说呀，都未必是真的，搞不好啊是装的呢。胡说！孩子听不见，我们亲眼看见的。真是！好了好了，别听他胡说八道。哎，您这说谁呢？哎呀，你别说了，那就好心好意告诉我们。他要是不说，我能怎么知道儿子拿了二十万呢？光明迟早会告诉咱们的。我跟你说啊。你说的这些啊，都是捕风捉影。不信我是不是？就凭你在这胡说八道。婷婷她姥姥去银行取钱，我亲眼看见的，都是几万几万的。<笑>那呀，是你眼睛看花了呗？我眼睛花了。哎，那整捆整捆的红票子，我能看错？往小了说，这些年呀，老齐在你儿子身上至少炸了几十万。不可能？怎么不可能呢？人家都亲眼看到了。你想想，我们儿子，呃，这个工资收入的确是不少啊。这两年因为买好东西，也没犯什么大事，这钱哪儿去了呢？有这么多吗？有这么多几十万吗？我跟你说呀，除非你把婷婷她老了的存折拿给我看。哎，那人家的存折怎么能给我看呢？对呀，你怎么能看到存折呢？你怎么能知道有几十万呢？我跟你讲，你要真是能拿到真凭实据，要回多少来，我给你三成。好，一言为定。一言为定。这话是你说的，我说的。到时候可别赖账。不赖账。哼，老头子，你脑子烧坏了。这种人你还能信呢？整天在胡说八道，有病啊！走走走走，怎么可以这么说呢？校长，这课我没法上了。为什么？还能为什么？去听听他姥姥。小魏老师，你就当多个学生，就当有上级领导来听课，行不？他要是能老老实实听课，我就不来找您了。反正他在，这课我没法上。怎么就没法上？您自己去看。当一个最文明的人，说话公共场合。不能炫富，文明说话。哦，我在跟孩子们交流心得呢。好，你们都坐到座位上去吧。坐到座位上去吧。告诉姥姥，谁的学习成绩最好啊？我。稍微大一点声都不行。我不知道您注意到没有，班上所有的桌椅腿上全沾满了橡胶垫儿，就怕有声儿。我在台上，稍微大一点声，那个康小虎就冲我，嘘，许婷婷怕被吵着，可是我那么小的声音，后排的同学根本听不见啊。你说他怕吵吧？他姥姥还举手问问题，说我刚才问的问题没讲清楚，许婷婷没听明白，我还得回头单独再给他讲一遍。您说，咱这是公立学校，不是他许家开的私塾。我还得照顾其他同学啊！好了好了，魏老师，你先回班级上课去，许婷婷她姥姥的问题，咱们回头再研究，好吗？啊，回去吧，回去吧，啊，先上课啊。
，老康，哎呀，您这是干嘛去啊？我还要找您呢。啊，这不快放学了吗？接孩子去。你有事儿啊？啊，呃，也没什么事儿。有什么事儿你就直说，我这还赶时间呢。啊，呃，老康同志，说实话啊，我呀挺担心您的。你担心我？啊？担心我什么呀？嗯、呃。我觉得您最近跟齐淑兰走得挺近的，他这个人呢、啊，迷惑性强，我担心您啊上了他的当。您就别操这份闲心了。您是不是觉得齐淑兰这人挺可怜的，挺让人同情的呀？你到底想说什么呀？哎呦，我呢，这是在启发您，看看您有没有这悟性。我没有，你还是慢慢启发别人去。哎，等等等，哎，直话说吧，呃，我就想问您简单的问题啊，您觉得老齐这人是有钱人呢，还是没钱人呢？他有钱没钱，跟你有什么关系？太有关系了，啊，呃，其实也没什么关系，呃，我就是想知道，呃，您最近呢跟他眉来眼去的，谁跟他眉来眼去的？老常同志，你能不能消停一下？老齐过得不易。靠自己一点退休金，省吃俭用，还得给孩子治病上医院。你要是真关心他，就少嚼两句舌头。哎呦，其实您不知道，老齐他有钱，他就是不露富，怕别人问他借。老康，老康，我知道，您肯定知道这事儿，你就不肯告诉我，对不对？哎，您是不是喂他灌迷魂汤了？哎，老康，你不听老人言，吃亏在眼前。婷婷啊。姥姥给你找了一个小盒子，而我拿下来的时候把它装在里头，就不会脏了。还记得姥姥怎么跟你说的吗？睡觉的时候不戴，洗澡的时候不能戴，记住了吗？拿着，进去做功课啊。妈，嗯，你给我那个给婷婷买耳窝的十二万，哪儿来的？小雪寄给我来的呀。他怎么可能会有这么多钱？你不会是出去借了吧？没有，我不是自己也有点积蓄吗？您那点积蓄就别跟我说了，您有多少积蓄我不知道啊。这样吧。过两天我把这钱给你，我自己来承担。不用，不是说好了的吗？咱们一家一半。水，好像有人来，你进去陪陪孩子吧，我去看看。这儿啊！我说老齐呀，你这开门能不能慢着点儿啊？哎呦，摔死我了！哎，你蹲在这儿干嘛呀你？我呀是过来看看我那个房子，那看看那个小丫头有没有招不三不四的人。你的房子在那儿，你蹲在这儿干嘛？哎呦，老齐，你看看你，我我这可是关心你呀、啊！哎，你看看啊，你闺女拍回屁股就跑了，那剩下你们一老一小的。万一有个三长两短的，这都没人知道。那我一个老街坊，我既然来了，我能不来看看吗？啊，托你的福，好着呢。来来来，来来看，好就好。来来啊，来，你先来看。哎哎，你先来看。不用了，不用了。哎呀，既然好就好。呃，不用了啊。你这还挺干净的。行，那你忙，我我走了啊。我走了，我走了。哎，不，不用送，不用送啊。阿姨，怎么啦？没怎么。哎，你住我的房子，按一点我的家具啊，还有地板。哎，房租按时交啊。嗯。跟魏老师说，魏老师早安。
。魏老师好。哎，您就，您就送到这儿吧。我进去陪陪孩子吧。昨天晚上有很多家长打电话投诉，说您在课堂上陪读，影响人家孩子上课了。您得体谅我们呀。老师真的对不起。我知道你们学校有学校的规矩。我进去，我肯定一句话都不说，我也不进你们的教室，我就在楼道里站着。楼道里不行，怎么楼道里也不行啊？他见不着我的话，他会着急的。你放心吧，我就等到他听力彻底恢复了，我肯定一天都不来的。婷婷啊，你既然想跟其他小朋友一样上学，却必须遵守学校的规定。你看谁带着家长来上课啊？你放心，老师跟同学都说好了，不准大声喧哗，不准制造噪音，不用害怕，好吗？你看看，你看看，他离开了我，他特别没有安全感。行吧，那，那你带他进去吧。哎，但是，不能进教室啊。婷婷怎么办啊？咱们这岁数了，不能瞎逞能。哎，是个表。你有退烧的药吗？有，也是在第一个抽屉里。是用完了吧？那我出去给你买点吧。太麻烦了。哎呀，没事，你这样，你你回屋先躺着去啊。这这我来，这我来，这我来嗯、也没事，慢点啊。小熊，小熊跳个芭蕾舞，小熊跳个芭蕾舞。大哥，婷婷，姥姥生病了，爷爷呢去给姥姥买点药，你们俩好好的，不许闹，听明白吗 ？Yes sir。嗯，好好的，乖乖的啊。嗯、哎。小熊，小熊跳个芭蕾舞。时针药业，怎么会取这么个名字呀、啊？因为我们家姓李呀、啊，我爸说我们家祖上世代行医。恰好跟李时珍又属于本家，所以就起了个谐音名字。做药厂取这个名字倒是也挺好的。你爸也是学医的？不是，我爸他连动脉和静脉都分不清楚。不会吧？那
，他怎么开了这么大个药厂啊？说来也许你都不相信，我爸爸是回收医疗垃圾起家的，确切的说就是洗瓶子。啊？走吧。八九十年代的时候啊。医院打点滴用的不都是那种玻璃瓶子吗？像里面装什么葡萄糖啊、生理盐水啊之类的，就是上面有一个胶皮塞的，你知道吧？我知道。那些瓶子都是可以重复回收再利用的。我爸就从各医院把那些瓶子回收过来，洗干净，然后再卖回到药厂去。这怎么听起来感觉有点像、啊？像收酒瓶子的是吧？可我从来没有听说过哪个收酒瓶子的最后自个儿开了一个酒厂。这就是我爸爸厉害的地方，他虽然对于医药来说是门外汉，但生意就是生意。我爸爸从刚开始的时候洗瓶子，到后来给药厂做一些包装盒，再到后来做一些简单的医疗用品，像什么橡胶手套呀、导尿管啊之类的。真是厉害！那像这么大规模的厂子，你们有几处？槟城一处，长春一处，还有一些其他参股的。像这一家，希望今年年底能够投产吧。走吧。爸，徐老师来了。哦，来了哈。徐老师，这是我爸爸。啊，来了啊！局长大名，今日一见，三生有幸啊！您太客气了，叫我光明就可以。哎，这边坐。回来呀、啊，买个药那么半天，你知道他去哪买药了吗？对了，你听不懂，跟你说也是白说。婷婷，虎子啊，别跑远了。你姥姥真啰嗦，走去那边看看我爷爷回来了没有。
赶紧去通知病人站去，快！好，好，好。把你妈送医院来，你竟然没你事儿是吧？你平白无故把我妈送医院来，看这样子，你你是真讹上我了是吧？还真懒得跟你说嘛！告诉你，我妈也不是看着的，我跟你没完！哼，吵什么吵？这是医院，不是菜市场。你说我妈怎么样？我妈怎么样了呀？病人的情况很不乐观，她的血压很低，而且出现了水肿的情况。你知道病人以前对什么东西过敏吗？过敏。蚂蚁，我妈对蚂蚁过敏。我们已经对病人进行了抗过敏和抗血过的处理，已经使用了地塞米松和肾上腺素。病人的血压已经趋于正常，但是仍然处于休克的状态。我们决定将病人送到 ICU 重症病房。你呢？赶紧去办下手续。ICU？ 对。那那得多少钱啊？等几天可能会有点贵，大概要几千块一天吧。几千？我可没那么多钱。钱重要还是命重要啊？长本事了是吧？啊，还知道推人了。平时姥姥是怎么教育你的，都白说了是吧？我说你这个孩子，你呀、啊，你一有委屈你就低了一个头。让我看看，这耳蜗不是都开着吗？哎。现在我说话你是听得见的，虎子，你还在吃吃什么吃啊你？姥姥那人是小偷，你看见他偷东西了，看见没有？婷婷啊，姥姥对你太失望了。妈，妈，我是美丽呀。你醒醒！你醒了，你你可吓死我了！你什么？什么？是不是那个姓康的老头啊？好，你放心，我不让那老头拿个十万八万的，我绝对不放他走。什么？你你你不赖那老头，那赖谁呀、啊？什么什么？又是那个齐淑兰。有那么严重吗？差点命都没了，我也不跟你废话了，赶紧掏钱。什么钱？损失费呀、啊，精神损失费、身体损失费、误工费、营养费，那个医药费，我离了算。孩子啊，咱们能不能不要那么激动？等你妈妈出院了以后，我们再商量嘛，行吗？有什么好商量的啊？上次都是把我妈的胳膊快弄断了，这次又弄得差点命都没了。你以为我妈跟我一样啊？我妈好欺负是不是？我妈好欺负，我可不好欺负，还有我哥呢。
，我哥要是知道你们这破事儿，我告诉你，把你们这院子都给强拆了，一个子儿都不给你留，你信不信？哼，你妈是小偷，你妈才是小偷呢，你妈就是小偷，我亲眼看见的，小偷，小偷，小偷。胡子，胡子，跪下来，胡子。你孙子啊？是啊，真没家教。好了好了，积点口德吧啊！你呢，先回医院照顾你妈去。老齐这儿正病着呢，有什么事儿咱回头再说，行不行啊？这有你什么事儿啊？我看你真是没家教，欠收拾。还有完没完了？啊？你要是真孝顺，就应该到医院守着你妈去，而不是在这儿张嘴要钱，还强拆。你当你是谁呀、啊？好欺负呀！就你这德行，我真是对你客气的。你要是再没完没了，我立刻拨打幺幺零，告你个寻衅滋事。别回头你妈出院了，还得到看守所看你去。呸！老不死的，两个都是老不死的。你们俩给我等着！哼！老七，老七。且跟这种蛮不讲理的人别一般见识。我看这事儿啊，也不能全怪孩子。婷婷一直不是挺懂事的吗？你别委屈了孩子。不是我想委屈了孩子，现在这个孩子他让我生气啊，他就像个闷葫芦。你怎么问他，他不说。你也知道，婷婷现在说不出来。我看你现在这么生气，不是因为他打了长舌头，而是着急他还不肯张嘴说话，对吧？咱们回屋歇着去啊！来，扶老了回屋歇着去。哎，老七，别生气了，走走走走走。你知道什么叫见义勇为吗？就是我这样。那个小偷要偷的是你家，不是我家，所以我是见义勇为。不过我爸爸知道了要打我屁股的，在美国打屁股是犯法的，这是中国。我爷爷说中国没有这条法律，所以我爸爸知道了要打我屁股的。好了，别这个样子看着我，我知道不该扔下你一个人跑，可你为什么不跑呢？你也可以说嘛，说不是你打的，你又不说，那怪谁呢？反反正我知道，我们应该做一个诚实的孩子，不可以撒谎。但我实在怕屁股挨打，那样会很疼的。反正不管怎样，你不能出卖我。你能答应我吗？喂，到底行不行啊？太好了，许婷婷，你真够意思。我们去玩吧。你说这个，也可能真的是我小人之心啊。你说这个姓李的姑娘为你怀过孕，你亲自确认过了？这还能有假？早孕反应，头晕呕吐，这都是我亲眼看到的。这些都是能装的。你陪他去医院检查过吗？他自己在家测的，但是我看到了两道杠。他没必要骗我。你就是想的太简单了，这女人为了拴住自己心仪的男人，什么事儿干不出来啊？看见你这么想，有点心理阴暗啊。人家根本就没有逼过我结婚。再说了，她流产的时候有医生的诊断书，这能有假吗？那可能就是我真小人之心了。ICU 病房三天，普通病房五天，连医药带住宿，一共四万五。向红啊，你不是有医保的吗？医保算什么？医院只报销百分之八十五，还有百分之十五呢？还有什么进口药、自费药呢？那还有什么呢？还有精神损失费、健康损失费、营养费。那一共要多少呀？一共十万。
。哎呦，太黑了，就是啊，这样。你这孩子在说什么？你问我要十万块，我告诉你，齐淑兰，十万都没多要你的。太有意思了，什么人都有。你妈那个病，她不是被人咬的，她是被蚂蚁咬伤了以后。他过了敏，他才住的院呢。你胡扯！我告诉你，如果不是你们家婷婷，我妈会被蚂蚁咬吗？哎呦，你也真是的，婷婷啊，你本事那么大呀，啊，你还能指挥蚂蚁咬人呢？哎呀，是他打我，我倒在地上才被蚂蚁咬的。你跑到我们家门口去鬼鬼祟祟干嘛了？不，我，我我是去找你串门的。哎，你躲在墙角跟偷听什么呀你？你，你，妈，别跟他胡扯。秦淑兰，我问你，这十万你给还是不给？没那么多钱。嘿，你骗鬼呢！你老齐没钱，哼，你就是不选给。哎，我们家你不是常去吗？那些旧家具、那些旧电器，加起来能值多少钱？你要觉得值钱，叫两车孩子啊，通通拉走，我没有意见，行吧？那也行。有多少给多少，剩下的打欠条。哦呦，我说你打什么欠条啊？你真的想问我要十万块钱的话，那好，你们等着吧，我请个律师。走吧。嘿，老齐，你跟我玩这套。哎，你刚出院，你千万不要那么激动，这底下有蚂蚁窝嘛。哎。真是长沙他的儿子干的，他们是不是疯了？老秦，打电话报警，让警察把那个儿子抓起来吃几年牢饭。这长沙他做的太过分太绝了，这简直就是土匪流氓！必须让他们赔偿，不行的话就走司法告他们。对，我们军委会也主持公道，一定让他们给你个说法。
这什么呀？这是，姥姥。跟我玩硬的，哼！我倒要看看，让他知道这片是谁的天下。他不是牛吗？接着牛啊！让他看看，到底谁厉害？他骨头硬，烧成灰也不过二两重。哼，就一个闺女，还离婚了，知道吗？这叫报应。常向红，你就少说两句，你也没什么嘛。哼，我是没什么，我儿女双全，我儿子姑娘都好着呢，没离婚，我气死他。常向红，这大家都是街坊邻居，你们这么做，太过分了。是啊，是不是啊？是啊，太过分了！是啊，一点都不过分。你们知道吗？他差点要了我的命。哼，我不搭理他就得了，他可倒好，得寸进尺，蹬鼻子上脸。哼，把我当软柿子好捏呢，以为今天呀，要不让他知道马王爷三只眼，我这肠子就倒着血。哼，撒你东西，再找不自在，我拆了他们家房。老齐，老齐来了。呵，老齐，知道我的厉害了吧？知道，我当然知道。我大老远就听着你哇哩哇啦在叫，您在叫唤什么呢？你，你叫的那么难听。呵，齐淑兰，你是属鸭子的，毛都拔干净了，这嘴还硬。哎，今天当着大家的面，我也不欺负你，给我低个头，认个错。兴许啊，我能原谅你，向红啊，没有错，这一件事情的本身是因为婷婷引起的。今天，我当着大家的面，我向你说一声，向红，对不起。这还差不多，钱呢？什么钱呢？损失费呀、啊。十万，少一个子儿也不行。你住院费不是一共花去了四五万吗？你是有医保的，你顶了天。你花了七八千的，但是大家知不知道？昨天他把我的家给砸了。哎呦，你说把家都给砸了，就是这样。这么野蛮。我们家里所有的家用电器、电视机、电冰箱、洗衣机全砸了。连门窗、柜子、玻璃都砸了，请你算一算，这值多少钱？哼，你活该！野蛮到这种程度，这话得做，这事让人怎么做呀？我再跟你说一遍，也值一万块钱。他就是破家，他还值万贯呢。刚才有人说了，起码我家的所有被你砸的东西，他还值一万。那行，顶你的七八千，请你倒赔我两千。你胡扯！你看看。没理我告诉你，向红，我不想为难你，但是我告诉你，你别想欺负我，你更不能欺负我的孩子。你敢欺负我的孩子，我就敢跟你拼命。我我欺负他，他他险些要了我的命。一眨一眨还要命。这是什么？这是什么？大家看一看。哟，他的儿子昨天。把婷婷的一幅画撕了，这是孩子一幅得奖的画。孩子招你惹？今天我希望你当着大家的面，代表你的儿子给婷婷道歉。对对对，道歉，让我道歉。门都没有，跟婷婷说对不起。做梦！哼，我请你想好了再说。我想好了，不道。再说一遍！啊！想听你打歉，对不起，说响点，对不起。
不起！老金，你把低音的部分混响再压低一点。啊，对对对。林璇，等一下。哎，辛苦了啊，赶紧喝口水。谢谢。玉姐，我跟你说啊。我这场子里其他演员啊，演出之余他除了吃就是睡，没点正事儿。你再看看你，一有空就过来走场啊、练歌啊，就是不一样。艺术家就是不一样，这就差距。晚上我想换几首新歌试试感觉。啊，林雪啊，那个，来，拿着。这是干什么？不是刚发过工资吗？这是分红奖励，两万块钱啊！你数数，每个人都有吗？那那倒不是，不过你跟别人不一样，是吧？你是我这里的金字招牌，贡献大，贡献大就理所当然要拿得多。这不合适吧？怎么不合适啊？啊，我这呀、啊、就是兑现我的承诺，履行合约，是吧？我跟你说过啊，丁雪，你只要在这里踏实肯干，你有艺术。我懂生意，咱们把艺术变成生意，把生意变成艺术，两者完美结合。你放心，钱肯定会越赚越多。林姐啊，离你这个梦想是越走越近。那这样吧，我不是欠着你钱吗？就当先还你了。是，我不着急。你你你，你别老惦记这个事儿啊。这欠债还钱，天经地义啊。不管怎么说。你身上总得有点钱，对不对？我现在不需要花钱，吃的、喝的、住的都不用花钱，我没有花钱的地方。再说了，我这借别人的钱，心里不踏实，早点还了，比较好一些。哎，李雪啊，你说这你这一天到晚别人、别人、别人、别人的，你你跟我，我跟你这关系，那那是是别人吗？那能一样吗？我们俩什么关系啊？你可别胡说，别人听见了。还以为我跟你怎么了呢？哎，随便他们误会呗。哎，其实说实话啊，现在厂子里啊，这些演员啊，工作人员私下里都说咱们俩是那个唐明皇与杨贵妃的关系。你再胡说，你再说我就走了。对对对对对。啊，对不起对不起，我我不胡说了啊。不管怎么说，你你手上啊得有点钱啊，你就别别别别别啰嗦了，拿着。行了，你忙你的，我去练歌了。哎，丁雪，呃，我过两天啊，有事可能回去一趟，你要不要一起？你看啊，你这要一起回去，手上是不是得有点钱，对不对？算了。啊，丁雪，我保证，我保证以后啊，再也不胡说八道了。你看啊，你难得回去一趟，那回去总得给你妈、给婷婷买点东西，是不是？买东西要不要钱？还得需要钱呢。来，来。这样吧，这一万我拿着，这一万就当是我还你的。好了，我去练歌了。在这还要住多久呀？还得住两天呢，累了是吧？赶快先在床上歇会儿啊！姥姥赶快给你煮水做面。哎，谁？我来了。耶！婷婷放学啦。大姥姥好。你好。我们也刚回来吗？没呢。正好，我给你们送吃的来了。哎呀，宝贝，大梅，快来快来，热热。怎么老来麻烦你呢？见外真是，这不特殊情况吗？来，先做作业啊。嗯。姥姥跟大梅姥姥说两句，怎么了？哎、我今天听说你把长舌头给制服了。你也听说了？他跑纪委会告状去了呀，说你拿了一罐子的那个蚂蚁恐吓他。哎呀，他那个宝贝儿子实在是太讨厌。
，孩子的一张画他都不放过，我特别生气。不过你这招啊，还真管用。之前我们让他修过房子，他唧唧歪歪的嘴硬。今天你这么一来呀、啊，立马怂了。他答应了，答应了。按我说，应该报警，让派出所出面把他那个混账儿子抓起来，看他还猖狂不猖狂。哎呀，算了。老街坊、老邻居几十年，低头不见抬头还见呢。我只想吓唬吓唬他，真的没想把他怎么地。你就是刀子嘴豆腐心。不过你放心，房子肯定让他修好。损坏的家电呢，是该修的修，该买的买。我也跟长舌头说好了，一定让他恢复到跟以前一模一样，否则就让他儿子吃官司。他是答应修了。答应了，当场就打电话联系那个施工队了。哎，大妹，这个事情千万不能告诉干妈。丁轩那个脾气你是知道的了，一旦他知道了，立刻翻江倒海。主知道，你放心吧。只是你们呀，还得在这住几天，住两天就住两天吧。来，你要的，三期临床计划。哦。哎，怎么样？我这办公室不错了，何止不错呀，比我们所长办公室大好几倍。瞧瞧瞧，你以为这是炕头呢？你要再这样，我不来了。哎，别别别别别，你还真得来。我给你留了意见，以后没事你就过来。别，你这地儿我可待不起。哎，你赶紧看看，没什么问题的话，我就上报了。这事儿不着急。国内有一家药企叫什么时针药业的，你知道吗？我知道。怎么样，熟不熟？熟倒谈不上。他们之前想在这个九一五项目上跟我们所里合作，但是后来没合作成。你怎么对这个公司感兴趣啊？接到美国公司消息。说是通过市场渠道发现，国内有家公司也在投资研发类似的抗哮喘药。啊，是，他们本来是想就是这个项目跟我们合作，但是后来因为这个周期和价格没谈成，这没什么可奇怪的。最好是这样。那边跟你们现在还有联系吗？没了。哎呀，你放心。他们公司触碰不到这个技术。据我所了解啊，他们倒是想在这个糖皮质激素和长效贝塔二联用上有点想法，仅此而已。那就好。哎，你闺女上学的事儿怎么样了？我听我儿子说，学校现在不让他姥姥进课堂陪读了，已经解决了。但是我女儿现在学习越来越好了，上次小考比你儿子考的好多了。真的假的？我怎么不知道啊？当然是真的，你不知道是因为你不关心你孩子。我告诉你啊，你别一天到晚就想着工作赚钱，留点时间关心关心孩子。是，这方面我是得向你多学习啊。行了，你赶紧看吧，怎么样？给我个信儿，我先走了。好。哎呦，你小心点！你要在这儿把你的脚崴了，你非又赖上我了。我赖你，我敢赖你啊！你不赖我就行了。哎哎哎，你看看，你看看啊！这次给你家修复房子、买家电，花了小两万。小两万呢？怎么你是心疼钱了？你这人真有意思！你要怪怪你的儿子去啊！是你的儿子把我的家给砸了。再说了，你现在弄得我整天也是无家可归的，天天住在宾馆里头，每天也要花好几百。我找你报过销了吗？哎呀，行了行了啊，你别得了便宜卖乖了啊，我懒得跟你掰扯。哎，行行行，你赶紧进去验收一下啊，看哪有不满意的阿姨，哎，那个电视我已经放好了，呃，没什么事，我先走了。哎，好，谢谢你啊。我不客气。
小心。怎么样？满意吧？如果满意啊，给我签个字。签什么字啊？确认书，确认给你家修房子，你满意。以后呢，不再追究我家责任，我再用蚂蚁吓唬我。<笑>哎呀！夏红，老齐，你家这花花草草、瓶瓶罐罐，我都是按照原样给你修复的，你还有不满意的？咱们能不能好好聊一聊啊？咱们还有什么可聊的？你说咱们街坊邻居几十年，有什么话咱们不能好好说呀？算了算了算了，别说那么多了，这件事啊，到此结束，我走了。上一次姥姥去替你开家长会的时候，你们魏老师都表扬你了，说婷婷表现特别好，老师讲什么都听懂了。婷婷，但是小婷婷有一个缺点没跟我说实话，我怎么没跟你说实话？从你们生产的技术设备和布局来看，你们生产的根本就不是普通的感冒类药。那你说是什么？哮喘类药。还真是瞒不过你这个行家。那你告诉我，你们是从什么时候开始生产这类药的？没多久啊。就在前一段时间吧。那我告诉你，王成，这件事情你必须得提醒你爸，你们这是在玩火。因为我的九一五专利已经属于美国的施密特公司了，这不是开玩笑的。你不会认为是我们剽窃了你的技术吧？那起码也是借鉴的吧？那你说，这技术是谁提供给我们的？是你吗？之前咱们双方谈合作，也只是普通的商业层面。至于你们技术上的保密内容，我们可是一个字都没有看到过。说白了，它就是跟市面上那些普通的药物是一样的呀。那你们这么做有什么意义呢？这类药品在市场上已经完全饱和了。那还不是因为被国际药企给占领了吗？光明，你不是一度认为？你的九幺五被卖给了美国公司而耿耿于怀吗？你的技术我们拿不到，难道还不允许我们靠已有的技术在市场上拼一拼吗？妹妹，妹妹，哥哥喜欢你呀！老板，哟，阿姨又来买菜来了啊！买点什么？买点芹菜吧。哦，芹菜在这儿，来，新上的。不不不不,不，特别新鲜。我不是要特别新鲜的芹菜。
，要你那个，嗯，就隔天打折的菜。这个新鲜又不贵。不不不，我不要这个，老规矩，打折的。下面下面下面下面。哦，对对对。饿了吧？姥姥烧饭给你吃。回家吃饭喽！回家吃饭喽！妈妈回来。妈妈回来。回来了。妈。哎，这些菜什么时候做的？这个菜，这个菜是昨天晚上做，那个前天晚上做的。前天晚上的啊？蔬菜可以不能吃了，吃了会致癌的，你知道吗？还有这肉，你闻闻，都有味儿了。你是猫鼻子啊，一点点味儿也叫味儿。这菜还能吃吗？婷婷吃了不得生病啊？妈妈，你别冤枉姥姥了，姥姥都给我吃新鲜的。听见没有？这是你女儿告诉你的。这些菜都是你老娘自己在吃，你吃也不行。你吃了生病，谁来照顾你啊？还不得我来照顾你？我现在不是好好的吗？哎，对一个老年人，你说点吉利话行不行啊？病啊病啊病，我不爱听。你,你,你看看你，你看看这什么呀？这这菜都黄了，老成这样还能吃吗？我跟你讲啊，这些菜呢，现在去买是打折的，一块钱就那么一堆，怎么了？你至于吗？日子过得这么落魄了？什么叫落魄呀？那叫节俭。没有我的节俭，没有每一分钱从你妈牙缝里省出来，你长不到那么大啊！节俭没错，但也不至于把日子过成这样吧你告诉妈妈，姥姥从什么时候变成这样的？好长时间了，姥姥都吃剩菜，把肉让给我吃，自己不吃。我还经常看见姥姥在数零钱。头子，你晃来晃去的干什么？像丢了魂儿似的。哎呀，我跟你讲啊，咱们是不是应该回去了？着什么急啊？还有好些天呢。哎，咱们在这儿也没啥事儿干，婷婷不在咱们这儿，不但帮不上儿子什么忙，还给他添不少麻烦。添什么麻烦啊？咱们在这儿。儿子最起码回来啊，有热饭热菜吃。咱们要是回去了，他得请小时工。我听说啊，一个小时要三十块呢，你舍得吗？你呀、啊，就会损这小账。小雪，哎，小雪，哎，来来来来来，快来尝尝，进口的澳洲肉排。哎呀，我早就闻到了。太香了，太香了！哎呀，这不是打折买的吧？你刚刚说什么？哎呀，没错，这就是打折买的。这打折买的又怎么样？我没有在外面偷，我也没有在外面去抢，打折买了肉排给你吃。丢你的人了吗？哎呀，妈，我跟你开个玩笑，你怎么又生气了？开什么玩笑？你是啊？自从你一进了门，菜是打折的，这个是打折，打折打折，你没完了！你今天给我打折，就是打折买来的，嫌我丢你的人了是吗？丢你的人没有关系，不要认这个老妈，但是为了婷婷，我豁出那张老脸了。你不嫌丢人，我也不嫌丢人，但不能让孩子丢人。你天天在这儿吃剩饭剩菜，你说，你这买排骨钱哪来的？都是从你牙缝底下抠出来的
，说实话，这排骨我还真吃不下去。你给我犯浑是吧？啊！你今天要给我犯浑是吧？现在特别清醒，特别理智。婷婷，跟妈妈走。喂，你要带孩子上哪儿去啊？我带他去叫许光明。我告诉你，我吃剩饭剩菜，我去买打折的东西，跟他爸爸有半毛钱的关系？怎么没关系？全是他逼的。他在外面逍遥自在，留你们在这儿，过得这么狼狈。我就想问问他，你们这么过日子，他看不看得下去？他要是看得下去，我就让婷婷跟他断绝父女关系。走，丽萱，我干什么我都是为了你好。妈，你真是太懦弱了，人善被人欺，你就知道对我凶。你要真为我好，我的事你别管。婷婷，一会儿见了爸爸，知道该说什么吗？婷婷，你知道吗？姥姥为了你吃得好，自己吃剩菜剩饭，结果都进医院了。妈妈知道你不愿意，妈妈也不愿意，姥姥就更加不愿意了。但是我们现在没有办法。但是爸爸他现在有能力，却不愿意帮助我们，你说他这样做对吗？所以啊，妈妈今天过来跟爸爸谈判，妈妈要让爸爸不要那么自私自利，只顾自己。婷婷，你放心，妈妈不会跟爸爸吵架的。他要是讲道理呢，那他还是婷婷的好爸爸；他要是不讲道理，那他就不配做婷婷的爸爸。你说是不是？你怎么光会摇头啊？走。我爸这个人就是特别迷信专家，他总觉得外来的和尚会念经。我可不是什么专家。是不是专家不重要，重要的是会念经。来，吃块梨吧。你先吃吧，我得赶紧把这个菜都弄完。对了，叔叔阿姨，他们明天真的要走吗？是啊，这不是出去看火车票了吗？这会儿也应该回来了。那我要赶紧走了，省得被他们看到了，还以为我老缠着你呢。我去洗个手。有客人啊，是不是不方便？哪有什么不方便、啊？来来来，快进来，来听听。那个，我给你介绍一下。不用了，我知道他。你姓李。对，我姓李。你好，我叫李梦竹。你就是婷婷的妈妈冰雪吧？不好意思，我想跟婷婷爸爸说几句话。哦，婷婷，那你先回屋玩一会儿啊。我今天想跟你说的话，婷婷应该听着。光明，要不我先回去吧。你别走，这些话你听听也挺好的。好，那别站着，坐下说吧。来，来，进屋听听。
，坐吧，坐吧。许光明，你还认不认婷婷？是你的女儿。这叫什么话呀？这还用说吗？婷婷是我的女儿，这是谁也改变不了的事实。那就好。刚才我上楼之前就想好了，我今天来不想跟你吵架。我想心平气和的把我们遗留的问题解决好。如果真的像你所说的那样，那就最好不过了。既然你还认婷婷这个女儿，那就应该承担起一个当父亲的责任。婷婷的生活费，你要增加一倍。从下个月起，开始加倍。答应的挺爽快的，看来现在有钱了，日子日新月异了。丁雪，你说钱不够用，我也马上同意加钱了，咱能不能不当着孩子的面说这种话？行，希望你。说到做到，当然了，你要愿意给就给，不愿意给，也不求你。婷婷，妈妈跟爸爸的话说完了，我们走吧。哎，等一下，既然都来了，晚上就在这儿吃饭吧。不吃了。你不吃你走，那婷婷留下来吃。婷婷也不吃。婷婷好不容易跟她爸爸聚在一起，你先让她吃顿饭再走吧。我的女儿，轮不到你个小三来说话。你说谁小三呢？你这么说话是不是太无理了？你有脸做小三，还没脸承认了？你破坏人家家庭，抢走了孩子的爸爸，你还不敢承认自己是小三？脸皮真够厚的。我是小三，我抢走他爸爸，我想请你搞清楚。这是在你们离婚之后发生的事情，我们家庭就是你破坏的，你心里清楚。婷婷妈，你说这些话你要负责任的。我负什么责啊？我头一次见到当小三的，还理直气壮了。光明，我不想跟他吵了，你告诉他，咱俩好是在你们离婚之后。你们都小点声好不好？小雪，咱俩为什么离婚，咱俩心里最清楚。这是咱俩个人之间的事儿，跟第三者无关。第三者无关，你真说对了，他就是第三者。许光明，我们离婚，你说你敢说跟他没关系？你敢睁着眼睛说瞎话？当然没关系，我说什么瞎话？就说瞎话，不要脸的东西！你骂谁不要脸呢
坑你这种不要脸的女人，我用得着讲素质吗？你说谁不要脸呢？你不要脸，你不仅破坏别人家庭。太过分了，小伟，你别！走，哎，东旭。婷婷，进去吧。进去。娘，你怎么回来了？啊？上哪儿了，小雪？姐，你又要走了？我以为我可以很冷静，我以为面对那张脸的时候，我不会再生气。可是，你也别太苛求自己了。我走的这段时间，我一直在想，我落到这个地步，究竟应该怪谁？当然怪你前夫啊，尤其是那个女人。说到底啊，还是要怪我自己。姐，你是不是后悔离婚了？如果给我一次重新再来过的机会，我可能会处理的更好。那就不跟婷婷她爸离婚了。这婚肯定还是要离的，只不过再给我一次机会的话，我至少不会处理的像现在这么狼狈。哎，不说了。小曼，谢谢你。谢什么呀？我都说了，什么满脸都没搬上，真的谢谢你。有的时候我觉得自己这个人啊，挺讨厌的，那么自我，但是你还把我当成朋友。你知道我为什么还愿意把你当朋友吗？为什么？为什么？因为你真实，你一直在做真实的自己，不伪装，不掩饰，不虚伪，直接率性。你想说什么就说什么，想做什么就做什么。其实有的时候啊，我特别佩服你。说实话，我之所以有勇气离开团里，也是希望可以像你一样做真实的自己。哎呦，你可千万别学我！你看看我现在有多惨。我说的是真的，这都是我的心里话。我相信啊，这一切都只是暂时的。但愿吧。刚才到哪儿去了，妈？跟许光明吵架去了。我叫你不要去，不要去，你就是不听啊！我要走了。你要走，你走哪儿去？啊，对不起，我这次可能会走很长一段时间。
，小雪，我求你能不能不要再折腾了？你可以对我不管不顾，孩子太小啊，不要老顾及自己呀、啊。我就是为了婷婷，所以才出去挣钱。你出去挣钱？哪里挣不到钱？以你自身的条件，就在城里边这个附近，找一份安身立命的活不难的。在城里我能做什么呀？出去演出，至少还能发挥我的特长，这样赚钱还更快更多一些。哎呦，钱钱钱钱钱，过去呢，老想着成名成家，成个大明星，对大明星耽误成了。现在就想着去挣钱了，因为我们需要钱，太需要钱了。妈，你们不明白吗？以前我太天真了，以为许光明永远会对我好，这一辈子也不会抛弃我，不会背叛我。你想，他一个乡下来的穷小子，什么也没有，当时那么多人喜欢他，我就选择了他。我没想到现在会这么对我，他怎么会变成这样了吗？反正，反正许光明我是指望不上了，我也不打算指望他。现在我谁都不行，妈，我们现在就得靠自己。但是孩子太小，别离开他。我就是为了婷婷。我现在离开，就是将来能更好的跟他在一起。妈，你放心，我会回来的
学。宁肯家穷，不能入穷。你在外头还要花呢。你什么情况我不知道吗？我早就已经是空城了，我也就这么点钱，妈你拿的。哎呀，你拿着呀你。我有钱，我再寄给你和田红。照顾好婷婷，就不能明天再走吗？我不好看见婷婷，我就走不了了。妈，你快回去吧，记得给我们打电话。我知道，你回去吧，在外头得注意安全。我知道。我走了。婷婷，上学了，来，快把书包背下。哎，好听话。哎，不对啊，耳蜗呢？你耳蜗呢？耳蜗忘了给你带了。哎呀，姥姥啊，这个脑子不中用了。哎、哦。婷婷，婷婷，耳蜗呢？你小耳蜗呢？昨天晚上睡觉的时候不放在枕头底下的吗？放哪儿去了？你藏起来。哎呦，你可千万不能跟姥姥开这种玩笑，这东西很贵的。啊，我现在只找到两个卡子，耳蜗不见了。你还真的藏起来了。在哪儿？哎呀！哎呀！我说你这个孩子，你怎么搞的？这东西很贵的。再说没有它，你就听不见我讲话了，知道吧？你不带这个东西，你就听不到我讲话了。看着姥姥，现在听到姥姥讲话了吧？对呀、啊，你不能这样的，你没有这个耳蜗，你就听不见姥姥讲话了，知道吗？你就听不见人家讲话了。我不想听爸爸和妈妈吵架。你不用送了，嗯，你留步吧。光明，怎么把你也叫来了？我叫他来的，我想跟你们好好的聊一聊。你没事吧，妈？咳这么严重，没去医院看一看？哎，没关系，吃了药了。一到天冷，老毛病就犯。你说吧。怎么说呢？孩子自从带了耳蜗，婷婷适应能力很好，也愿意主动跟别人说话，有的时候上课呢还能主动举手回答问题，这肯定是跟姥姥平时在家帮忙辅导是有关系的。但是我发现孩子最近越来越不对劲儿。
，上课魂不守舍、心不在焉的样子，所以我把你们叫来，想问一下，是不是家里最近出了什么事儿啊？没什么事儿，刚才不跟您说了吗？没出什么事儿。嗯，今天还是一样的。下课的时候呢，我检查了一下孩子的耳蜗，我发现是关闭的状态。我说怎么上课魂不守舍呢？他根本就没有听。爸爸说话，你能听见吗？能听见爸爸说话，你要回答爸爸，跟爸爸说你能听得见。婷婷，你到底怎么了？前两天爸爸不是还带你去学师去背诗吗？怎么现在连话都不说了？妈，你先走吧，我带着婷婷回去住两天。算了，别再折腾了，孩子都不乐意。行，那你先跟姥姥回去，爸爸去找个朋友，过两天带你去医院再去检查一下。那走吧。刚在路上，爸爸跟你说的话，你都听见了。以后你要多跟人说话，多跟姥姥说话啊！上课的时候，老师在上面讲课，不许再摘掉你的耳蜗。为了买这个耳蜗，你想想看，爸爸要加多少次班呢？妈妈要在外头多唱几首歌呀？他们现在吵架了，你感到很失望、很委屈。但是他们依旧是爱你的，他们爱你，就像姥姥爱你一样，甚至超过姥姥。你信不信啊？好孩子，我们全家人都是爱你的，嗯。你慢慢吃，多吃点。姥姥到沙发上去睡一会儿，啊，乖。睡会儿就没事儿的，乖，去吃，去吃啊吃好了没有啊，婷婷。一个罐头，十七块八。婷婷，你姥姥呢？她
他怎么让你一个人出门来买东西啊？他可真放心。不对，还少五毛钱，还有吗？算了，五毛钱不要了，拿好了啊。这个怪，是你吃还是我要吃啊？啊！你为什么不让我省心啊喝到干嘛？你不懂啊，咱们儿子是搞科研的，费脑子。吃核桃仁啊，补脑子。哼<笑>，他又懒。我想趁明天咱们走之前，全给他包了。包这么多，谁知道光明吃不吃呢？他不吃，他不是还有虫子吗？对对，还挺硬。<笑>婷婷啊，要是不推小鲁那一把，说不定啊，咱们都要抱孙子了。哎，他是个孩子，又不是故意的，过去的事儿别再提了啊。哎，都是命啊。哎，小李好像好久没上咱们家来了，你说会不会跟光明吹了？哎，这事儿啊，你别管了。我是郭明他妈，我能不管吗？叔叔，嗯，阿姨，小李呀、啊，听说你们明天要回去了是吗？我爸爸让我给你们带了点东西。哎呀，太客气了，客气了。我的亲人，我的祖宗，我的小宝贝儿，这是干嘛？这是？告诉姥姥，嘴有那么急吗？啊，等到明天吃你就不行吗
啊，你就不行吗？你呀那我走了。好。你就没有什么话要跟我说吗？啊，路上注意安全。光明，我发现每次你跟我在一起的时候，好像话都特别少呢。没有啊，我本来话就少，再加上最近发生了很多事儿。心里有点烦，什么事情让你心烦了？你告诉我好吗？我想听。现在我也不知道，我把婷婷还给他姥姥，是不是真的做错了？他现在又不说话了，我真的不知道应该怎么办。所以我总觉得。我真的是对不起所有人，光明，你千万别这么说，你真的没有对不起任何人。我特别不想你总是这样矛盾、这样纠结的生活。其实生活中有很多事情，我们都是不可能把它做得很完美的。如果是那样的话，你会活得很累的。可她是我的亲生女儿，她又回到原来那个样子了，我怎么能不担心、不多想呢？光明，你别着急，慢慢来，一切都会好起来的。婷婷、啊，宝贝儿，你看，你看看，这是什么啊？这是梅姥姥刚刚给你特意送来的，新鲜的，早上刚做的，你吃啊。多吃一点。哎，这是干嘛呀？哎，这是剩饭剩菜，姥姥来吃，姥姥来吃啊！你吃这个，你自己也吃啊，乖乖啊。吃住啊！坚持住啊！我知道你疼了，哎，都怪老了。慈母手中线，游子身上衣。临行密密缝，意恐迟迟归。
，妈。哎，妈，这你们这是怎怎么了？没事儿的，吃坏了肚子，肠胃炎了。吃什么吃坏肚子了？哎呀，昨天晚上的剩饭剩菜，我是不让孩子吃的，他非要吃，结果就把我们俩吃成这样了。大夫，老人孩子没什么事儿吧？嗯，不要紧，哎，输点液，消消炎，再加上吃点药就没事了，别担心，输完液你们就可以走了。我去给你们开点药去，啊。哎，好，好谢谢。好，谢谢啊。听大夫都说了吧，不要紧的。你们三天两头往医院跑，以后您让我怎么放心让婷婷跟着你？妈，婷婷耳蜗怎么没戴？碎了。碎了？怎么碎的？掉在了地上，被车碾碎了呗。妈。你怎么能这么不小心呢？您知不知道那耳蜗哪儿来的？那耳蜗是我找美国的专家专门给调好的。现在咱就算再买个新的，人专家回美国了，你找谁调试？找谁调试的这么精准？对不起，我，哎呀，妈，你也别怪我态度不好，这事我实在接受不了。所以等婷婷好了以后，我必须把她接到我那儿去住去。这事咱们没商量